தந்தூரி சிக்கன் வீட்டில் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடலாம் இதில் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் தந்தூரி சிக்கன் வீட்டில் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த தந்தூரி சிக்கன் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் சோம்பு தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் சக்கரை ஒரு அரை கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் எம்எல் அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜி ஃபுல் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து இப்போ கட் பண்ணி கிளீன் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதை உரிச்சிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த தலை இருக்குல்ல இந்த தலைக்கிட்ட வந்து இந்த போனை ரிமூவ் பண்ணணும் இதோட இந்த முதுகெலும்ப ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இப்போ இது நல்லா ஓப்பன் ஆகணும் ஒரு புக்கு மாதிரி அதுக்கு வந்து இங்கே ஒரு எலும்பு இருக்குது அந்த எலும்பை வந்து லைட்டாக கட் பண்ணுறேன் இது வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த டென்ட்ரரை வச்சு நல்லா அடித்து ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் நீ இதுதான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை எதனா வெயிட்டான எதனா பொருள் இருந்தால் கூட வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சுங்க பாருங்க நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இந்த இடம் இப்போ இதை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் தண்ணி நிறைய இருக்கு இந்த தண்ணியை அப்படியே வச்சோம்னா அந்த அளவுக்கு மசாலா ஒட்டாது அதனால இந்த தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு காட்டன் டவல் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி காட்டன் டவல் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கிற வாட்டர்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குவோம் இப்போ இதில் மசாலா தடவில்லாம் ஒரு சின்ன பவுலில் அந்த மசாலாலாம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் இஞ்சி பூண்டு பேச சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க தயிர் அப்புறம் இந்த லெமனை கட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பாதி லெமன் புழிஞ்சு ஊற்றிக்கிறேன் இந்த மசாலா போடுறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் உப்பு வந்து சீசன் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் லெமன் இது கொஞ்ச நேரம் ஊற வைக்கணும்னா கூட அப்படியே ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மசாலா தடவலாம் பட் நான் இப்போ வந்து அப்படியே மசாலா தடவிடுறேன் இதில் அப்ளை பண்ணிடலாம் இந்த கேப்புலெல்லாம் போகிற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணணும் இதுக்கு மேலே இப்போ ரேப் பண்ணி இது வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு வந்து மேரினேட் பண்ணி வைக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஓவர் நைட் கூட வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா காலையில் வச்சு மதியானம் செய்யலாம் எப் எந்த அளவுக்கு இது மேரினேட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் நான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கீழே இந்த கட்டிங் போர்ட்லேயும் ரேப் போட் போட்டிருக்கேன் இது அப்படியே இதெல்லாம் மடித்து வைக்க போகிறேன் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த சிக்கனை வந்து ரெண்டு மணி நேரம் மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துனே டேரெக்டாக வந்து பேனில் போடக்கூடாது ஒரு அரை மணி நேரம் வெளியில் வச்சுட்டு அந்த கூலிங் எல்லாம் டவுன் ஆன பிறகு தான் வந்து சமைக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதை வந்து நான் எடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஆச்சு கூலிங் எல்லாம் நல்லா டவுன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த பேனில் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வெந்த பிறகு நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணி ஃப்ளேமில் வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் வந்து அந்த ஃப்ளேமில் வச்சா தான் அந்த கரெக்டாக அந்த தந்தூரி சிக்கனோட ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும் ஒரு அகலமான பேனை எடுத்திருக்கேன் அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் 
ரொம்ப எண்ணெய் வேண்டாம் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் இருந்தால் போதும் இந்த எண்ணெய் சூடானதும் இந்த இடத்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இந்த அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த சைடு திருப்பினவுடனே மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துலாம் எப்படி இருக்குன்னு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து அந்த ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் எடுத்து இல்லை மாற்றிட்டேன் தந்தூரி சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து மின் சட்னி வேணும்ல அதுக்கு வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் பாதி கப் தயிர் இது வந்து கொஞ்சம் கட்டியான தயிராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கட்டியாக கிடைக்கும் சட்னி அதுக்கப்புறம் பெப்பர் தூள் அரை டீஸ்பூன் ஜீரா தூள் அரை டீஸ்பூன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சோண்டு எலுமிச்சப்பழம் புழிஞ்சு ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தந்தூரிக்கு சைட் டிஷ் வந்து மின் சட்னி அரைச்சிட்டேன் இந்த புதினா கொத்தமல்லி வந்து கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதியாக தான் அரைச்சிருக்கேன் ரொம்ப ஃபைனாக அரைக்கலை இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஜீரா பவுடரும் அந்த பெப்பர் பவுடரும் சேர்த்துட்டேன் தந்தூரி சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு வாங்க டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் டேஸ்ட் பண்ணுற வரைக்கும் என்னால் பொறுக்க முடியல ரொம்ப டெம்டேஷனாக இருக்குது சடனாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாம் ரொம்ப ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குது லெக் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் இல்லை இந்த சட்னி கொஞ்சம் வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வாங்குற மாதிரியே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கு நீங்கள் பேனில் வச்சு அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா அப்படி இல்லைனா சார்கோலில் வச்சிங்கன்னா தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் தேங்க்யூ